countrymen, for this talk with you, I propose to divide my discussion. The first is I must read the report of the interagency. Kailangan malaman ninyo na ang lahat na ito ay galing ho sa uh, task force na binuo para lang ito sa COVID. Uh, so, but uh, there are things which uh, are not included here or needs to be expounded more thoroughly. Then I will discuss it in the second stage of my talk uh, by just, just answering uh, the questions that have uh, come to me officially, mga sumbong ng tao through text, and there are about a thousand really. Uh, but we, you know, uh, endeavor to read it so that malaman ng tao kung ano ang nangyayari sa uh, sitwasyon natin ngayon. So, basahin ko yung report ng uh, Interagency Task Force for COVID. I'd like to read it slowly so that everybody is put on notice. There is no room for misinterpretation or maybe uh, a, a double or uh, what you would call, let me look for the word, uh, uh, I forget, but I'll, I'll, I'm sure it will come back to me. So first, uh, let me read it. Sabi ko para clear lahat. Galing ito sa task force, which would, whose actions would govern the behavior of government, pati ako. Ako tiga, you know, uh, the president, so it goes to me, then it uh, goes down to the critical persons involved here. And it is uh, Secretary of Defense, uh, Lorenzana, and uh, Secretary Anyo of the DILG. Then uh, also the critical as the mga managers sa ating economy, pati yung nag implement sa actual uh, distribution. Binigay ko kay uh, General Bautista. Uh, retired na yan sila lahat, all civilians. But uh, I, I, I have to have the, the, the critical mind of uh, a military sa Itong pera, pag, may, uh, marami yan. Pati ako kaya ko yung intindihin about the economy. But, yung uh, implementasyon at pagpaunawa kung paano ito gawin, uh, I have faith in these three guys and uh, I would like them to proceed in a manner that they were trained to act and think. And that is a, a military trained mind. Our resources through the Bayanihan Heal as one law has been mobilized, implemented. Yung iba nakatanggap na, yung iba wala pa. So as I go along, try to understand what I'm saying. I am reiterating that our most vulnerable citizens, especially the poorest of the poor, must receive the government's assistance immediately hindi patayan uh, sa gutom. Alam ko na we cannot just focus or zero in itong the poorest of the poor. It's uh, actually a it's just uh, uh, bloom ito something uh, uh, ginagamit sa politika mga uh, politiko na no? will go for the poorest of the poor. Pero yan talaga ang totoo. Uh, 
marami ang may gusto. Uh, I will discuss it when I uh, reach the point raised by Governor Remulia of uh, Cavite, which I think is valid. Uh, we'll try to remedy whatever kung may ma pulot pa tayo sa daan. The economy is not moving, stand still, so wala tayong kita. Ang ginagamit natin, ito na yung nireserba natin na pera. Ang pinagyayabang ko na may pera tayo. It's 300 billion. Mabutit na lang nandyan talaga. <laughs> Kaya kung hindi, kung minaldas ko yan ng mga project na karamihan naman put, na, na kukurakot, eh mas mabuti pa sabi ko na itong pera na tinago ni Dominguez pero may order na ano ka, tipid ka talaga, tipid tayo. Hindi natin ito pera eh. Tipid, tipid. So that's what we do in the cabinet. I am really, alam nila yan, and you can ask all of them, allergic ako sa paghingi na ng pera ang project ng mga cabinet members. Yung iba hindi ko talaga pinipirmahan. Ayaw ko lang sabihin, may iba dito involved sa ito to, to 70 billion. Uh, sabi ko sa kay Mijaldea, kindly tell the cabinet member that uh, I am not uh, signing his uh, program. Uh, not because I do not trust him, but uh, talagang isali na lang natin sa lahat kasi kukulangin tayo. Tapos yung poorest of the poor, yun namang hindi poorest of the poor, magre-reklamo yun kasi sila, yung minsan yung nang umuupa lang ng bahay, kumikita ng buwanan. Yung poorest of the poor, yan yung araw-araw na hindi makakain kung hindi makatrabaho. Or wala nang trabaho. Ito namang uh, ang tawag natin na sa middle income, eh, yung kanila, nakaupala ng bahay na medyo maganda sa subdivision, then uh, may kunting pera sila para didiposito nila for the rainy days. Now, what is really very sad is that the rain has arrived yung save a penny for a rainy day, dumating sa ating generation. Hindi natin gusto yan. Ayaw ko. Ayaw kong mag, magkulong ng tao. Uh, it, it gives me nightmares thing eh, kaya pumayat. Kasi ako, pag nagising ng gabi, pag umihi ako, hindi ako bumabalik sa kama. Diretso ako sa launching chair at mag-isip na ako, maabutan ako ng daybreak, magtingin ako sa labas, sa bintana. Paano ko? Sa akin lahat eh. Mag, maghiram. O mag, the 100 billion pesos for one month or the 270 billion pesos for two months yan, naka-program na, as, as earlier estimated, is not enough. I'm calling on the Secretary of Finance to generate. Magnakaw ka, maghiram ka, wala ang pakialam, i-produce mo yung pera, kasi pag naubos na ito, Hindi ko malaman, itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at the start sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo, talagang yayarain na ito, itong COVID na ito. It might not really 
cripple a country, but it will, of course, uh, you know, uh, cause a sadness and fear kung paano tayo makaraos dito. We are exploring options to adjust our budget. Yung budget na yung, yung earlier na budget, wala pa yung COVID. Uh, sinabi ko, bawasan na lang yung iba. Or totally, ilaglag mo na lang yung project na yan. Iligay mo dito kasi ang unahin natin, ang tao, ang tiyan. Kasi pag wala nang kinakain, a human being can be violent. Especially makita niya yung mga anak niya, wala nang kain, nag-iiyak siya, maghingi ng gobyerno, tapos wala na akong maibigay at maubos yung bigas natin. Uh, parang, uh, hindi lang ako, lahat, lahat sa buong mundo kami yung in charge sa gobyerno, yun ang problema namin. Problema ko, problema ni Trump, problema ng lahat. Kasi yung ikan na maya nila, pareho man tayo lahat. Wala na, walang kita. Puro gastos na lang. Wala nang kumikita araw-araw na magbayad ng buwis, magbayad kung ano-ano. That is income for Uh, how it would impact on our uh, GDP. Or, yung GDP is just uh, yung income ng ekonomiya based on the income ng gobyerno. That's what it's all about, actually. So, ang, ang, ang gobyerno kasi cannot print so much money hanggang ano lang ang value ng ating economy that is equal to your value of how much money you can print, how many trillion or billions are you allowed. Yan lang economy mo. But hindi mo sabihin na, uh, well, uh, mas malaki yung iyo kasi mas malaki yung sa Amerika. Eh, sa Amerika naman, may lahat may trabaho, lahat nagbibili ng aeroplano, bala, kasi gusto ng gulo. Ang gulo para kumikita. Well, okay, if you look at it that way, well, they want wars to continue so that they will earn, so that yung uh, bala nila, baril nila, yung mga kanyo nila, uh, mga aeroplano nila, bumibili tayo para, kagaya nitong atin ngayon, uh, Patayin yung Pilipino kasi nagre-rebuild eh. Nagkikidnap, tapos binababoy yung tao, uh, pinuputulan yung ulo, no? pati mga sundalo ko. Ah, yung eh, ganun. So that is how it is. Uh, everybody wants war, trouble, because uh, kung wala nang gera, ang kita itong mga to, these countries, producing the armaments and the lethal things in a inventory sa bodega. Ganun yan. Isipin mo na lang kung wala ng gulo. Sino magbili ng bala? Sino magbili ng baril? Yan ang isishare ko, yung nalaman ko lang. The little knowledge that I have, I'm sharing it with you. I may need uh, more uh, minutes or hours to talk with you, but at least kung makinig kayo, ma, you'd, you'd be able to understand even my paradigm, mang paningin ko sa buhay, at ang paningin ko kung saan ako tatagal. Sana ko pupuesto dito. Once again, I am asking the utmost cooperation of the public in these trying times. Let us see the needs of our poor brothers and sisters who are hit 
most by the pandemic. You know, lahat tatamaan ito. Kaya sa lahat ng bansa sa mundo, isang order lang, pasok kayo sa bahay, wag kayong lumabas kung ayaw ninyong mahawa. But for those people, Filipinos, who have to, you know, go out to earn a living sa mga palengke, makikita mo naman, nobody is obeying the order. And, you know, the devil and the deep blue sea, ako eh. Paano, uh, ibawal ko, huwag silang magtrabaho, lumabas, hindi kakain yan. Mabutit na lang ay, hindi na humihingi sa iyo. Pero ngayon, kung talagang higpitan mo, which is really the advice of all governments, lahat, lahat ng gobyerno, ito ang sinasabi. Go inside your house and lock it and do not come out until the pandemic is over. When? I do not know. Ay, ano, ano bang itong, bakit ba itong guberno na to hindi niya ma, ma-solve? Ikaw, Duterte, mo, lahat naman ng bunganga mo, hindi matakot yung eh, halos in order mo, patay pati isda. Wala kang magawa nito. Hindi mo matakot ang pan... Ang COVID ho is science. Period. The reason why we are ordering you inside the house is also science. Period. Hindi ito ano, kalaban na galing sa... Uh, it's a... a... Goddamn microbe that's crawling all over the country, over the world. Sa Amerika, marami na ang patay. It, Italy, sa ang France, in one day, or was it Italy? In one day, 500 ang patay. So it's a deadly thing. That is why, huwag kayong lumabas. Kasi, alam mo ito, it's in the air. Kaya, and I hope you were, uh, you, uh, you were able to see the, the, the Japanese uh, expert science. Paano magpato ito mag-transmit? Kung kaharap ka lang ng ganun, dito, less than 10 feet away, Then I sneeze, mag-atching, atching, mag-ubo ako. Tapos tinignan nila sa infrared. Pinatayin lang yung, ano, yung ilaw, tapos tinignan nila. Hang, at tapos naglagay sila ng dami. Nakita, pag makita natin, o nakita natin, nakita ko uh, this, this morning, early, paano lumilipad yung sumasama sa hangin. Kaya magmask kayo. Kasi pag nahigop mo yan, you, it's in the breath. Eh, lahat naman tayo humihinga. Pag ngayon ka nandiyan ka, less than 10 feet, may hangin, dadalhin yung... <coughs> nagtawag na yung si microbe. <clears throat> Yan ang explanation ko. Bakit, no? Wala tayong panalo dito. Hindi ito. Eh, kung mabaril lang ito, wala. Natapos na ito. Bigay ko lang sa isang kumpanya na sundalo. Eh, dito, sa, sa likod, maraming sundalo dyan. Hindi, tapos na sana ito. Pati sundalo nito. Kaya naka-awa ako sa mga sundalo at mga pulis. Uh, 
Uh, I hope that you understand. Kaya that was the reason why. Nagkatotoo ta prophetic. Dinobli ko yung sildo nila. At maraming pumalag. Teachers and all, bakit inuna ko? Sabi ko, you know, yung mga polis pati yung military, utusan yan ang boy ng bayan. Pag may sunog ang polis, pag may gulo ang military, pwede silang mamatay. Kaya nga ako, umiinit yung ulo ko. Pag sinabi ng mga, pinuputol yung sabi ko. I said I was laying down the predicate. Alam mo mo yung mga tao talaga yung mga official, mga former generals pa. Ikakat nilang paglumaban at ang buhay ng police or military nasa alanganin. Bumaril kayo at sa ulo mo kundi aabutan ka. And the classic example was yung sa Kaluokan. I think it was about so months ago. Right? Or was it last year? Yeah. Uh, nilapitan, nilapitan niya yung adik. May dalang knife. Lumapit ang pulis. Lumapit rin, lumaban. Naunahan pa ang pulis na saksak, patay. Ayaw niya, ayaw niya, kayong mga put, ayaw ninyong maniwala na ang adik sira ang utak para mo tinapakan mo yung sarili mong utak at binalik mo sa ulo mo. Puro ulol yan. Kaya lahat naman ang pumasok dyan, talagang ulol. Kaya pag manaalanganin yung guberno, I will not allow na mamatay yung puli o sundalo o sibilyan tapos mabubuhay itong mga kriminal, mga adik. Ngayon magsabi kayo, COVID ngayon na quarantine, magnegosyo kayo. Wala nang malagyan eh. Nandiyan mo yung Manila Bay, tapon mo lang. Tataba pang isda dyan, totoo lang. At sa sarap. Pinabi ko na sa inyo, huwag. No, ngayon, it's uh, a thing which is, I said, rampaging all throughout our country. And every country for that matter. Huwag ninyong subukan ang gobyerno kasi pati ang gobyerno desperado na. Ako desperado na rin. Sabi ko nga, nakatutok ako sa, sa bintana. Makita ko na lang nag... Ngayon kaya may tulog ako. Kanina nagising ako mga three plus. Pag uh, dalawang beses ako may before getting to bed and once talagang mag-ihi ako isang beses and umaga. Yung gabi, no, magising ako. Nakatutok ako sa madilim na langit well it's a private thing but nagdadasal ako uh, uh, basta nagdasal ako para sa bayan ko di kasi yung iba-iba ang Diyos nila eh. oh, my God is the true God it's only one God doon lang ako na hindi ako nag-ano ng iba one God lang ako para isang salita lang. Hindi na marami pa akong intermediary. Parang santo, checkpoint yan. Diretso ako. So, hindi na ako nagsisimba. At ang Diyos ko is God the Father. He's only one. Uh, to my fellow Uh, to my brothers and sisters, especially those who have more in life, baka makatulong kayo sa extent ng financial assistance. 
Uh, kung hindi mo naman masyado kailangan at alam mo man na may minagugutom, bigay mo na lang para hanggang hanggang maubos ang bur, uh, may, may border yan eh. Tulong mo hanggang dyan lang. Ang gobyerno, ganun. I would like to be uh, honest. Uh, ang 100 billion pesos per month, 300 yun. So, ang 100 billion pesos budget or to 70 billion pesos for two months as they are estimated. Hindi talaga tatagal yan. It's like water, spring, ewan ko itong Pasig River, how long it would But long after uh, wala na tayo, siguro yung pasig nandyan pa yan. Pero hindi yan kagaya ng ating gobyerno na walang katapusan ang pera. Your money, money ko, money ng mga lasin o may deposito sa bangko. Uh, pag ginastos ko yan, maubos talaga yan. Wala namang kita eh, puro bigay na lang. So that is a problem. Kaya sana, uh, bisaya pa, dili na, uh, dili na, ang tubig, mahubas po. Maybe this passage would take about 500 years to dry up. But it's not forever. Kaya, ano ako na, intindihin ninyo ako. Kaya kung may pera lang talaga, put, hindi ko hawakan yan. It is not my money. Hindi ko naman pwede magmanakaw. At kung manakaw ko lahat, anong gagawin ko sa pera na yan? Eh, ang edad ko, I just turned 75 last month. With the remaining years, anuhin, na, anuhin ko yan. May I ask it, itong sige na corruption, corruption, ah, walang... Ngayon ang itong mga nagpa-posturing, may sabihin ka, ang sentence mo, pulis yan ha? Ang sabihin lang niya, ah, bawal yung magpatay ang pulis. Nasira tuloy kung ano at bakit ka pwedeng patayin. At may bakit na hindi ka eh, hindi dapat pumatay ang gobyerno o police o military. Nawawala tuloy sila kasi nagli-lecture. Ah, bawal yan. Ah, alam mo, kayong mga opisyal na pul- police, dumaan man kayo. Tignan natin yung record na inyo. One of these days. Sige nga. Magprangkahan tayo. Ilabas natin lahat. Ilabas mo kung ilan ang pinatay ko. O ilan ang kabit ko. At ilabas ko rin kung ano kayo. Ano kayo. At sabi nga, nagpapahiro. Stop it. Kukurnihan ang mga tao niyan na may mga ano, salita ka agad kayo, balik ta rin. Eh yung naman ngayon, hindi pwede yan, ha? dalawa, kasi bawa sa konstitusyon. Hindi nila alam, binabasa ko, batas mismo, under the constitution. May mga style na gano'n. So what's new, the, what's new with the, more than what is new, ito nakasalasay ang I, 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 I hope I pronounce it correctly nakasalay ang bayan natin sa pagunawa sa ating isa't isa wala naman akong makuha sa inyo nagbabayad ako tuloy pati ako binabayaran daldal kayo ng daldal wala naman kayo, alam ninyo wala namang income so sino pinaparinggan ninyo sino pina Yeah, yung trying to be smart elect. Yan ang sa 
guberno ng inyong iba. No, do not compete with uh, me because you are not a lawyer and a lot of you, no, you do not know your law. Okay, sabi ko ako, fiscal ako, eight years ako nagtatrial. Lahat, anong kaso, rape, murder, police, pinatay, police nagpatay. So, huwag kayong mag-compete. So, kasi may kulang eh. Tapos yung kulang ninyo, I will supply it and then ma-insulto kayo. So, next time, look for a valid issue. Huwag yung... Basta may sinabi ka, lalo na yung favorite na de, uh, extra judicial debt, lukso ka agad, maraming magsalita. Para lang magkasalita. Wala namang ginagawa. At hindi naman nagawa. Nung nandoon kayo. You know? Ah... So, uh, Let us take this problem one at a time. Ngayong itong buwan, ito, tutok lang tayo dito. Meron yung one kaprogram po the next month. Pero kung gamitin ko yan ngayon at wala akong makuha, sa pagdating ng next month, saan ako kukuha? E sabihin ng Kongreso, binigyan ka na nga namin ng bilyon-bilyon. Yan ang bilyon-bilyon. Ang ginastos ko naman, sabi ko. At yung mga tao na humahawag din. Mga military, ano yan? Military na nakikita ko, PMAR na may prinsipyo. At, so, buwan-buwan lang tayo, ha? Uh, we are also trying to perfect this. Um, kung gusto lang natin, pero ang buhay si, kasi ganun. Gusto ko bigyan yung poorest of the poor, which is the popular uh, cliche of politician. Nandiyan kami sa inyo, sa inyo ka na poorest of the poor. Patignan mo kung nandiyan na sa puesto. Poorest of the poor, uh, Kayong panahon nila, nakita naman ninyo, anong ginawa? Anong ginawa nila? No? Nasa guberno, eh, eh, itong madadalal, nasa guberno nakita, o nagsuporta ng guberno na yun. Ito, tignan mo. Ngayon, tapos, oh, Marinig ka na ano dito, nagpapaiwan pa na na aos Duterte, patayin si Duterte. Pato ito si, marinig, mabutit na lang nandyan si Atty. Pamatong. Sabi niya, dyan sa, sa Facebook ba yan? That, uh, he declared himself that I am the duly elected president of the Republic of the Philippines and I am ordering the military to arrest Duterte and to sabi ko tinanong ako ng staff dyan paglos anong masabi mo sa sinabi ni Pamatong sabi ko tama siya Tama talaga siya. Sabi niya siya lang ang maka, ikaw, he will solve the problem in three weeks. Uh, they, sabi niya, ang military, kailan aristuhin because nandito ako ready to solve the pandemic that has struck the entire planet Earth and he will solve the problem. Tama. Kung ganun na siya, tama, I, I, I agree. Kung magpunta siya dito, mag-usap kami. Kung ang solusyon niya, okay, then, sabi mo sa military na, Adre, tama si Amatong. Malis na ako. Uh, 
yung private sector, uh, kung makatulong lang kayo, alam mo bakit? Hindi yung private sector na yung buwanan lang rin ang sweldo pero may bahay, either uh, financing o umuupa uh, sa ano kategory, unfairly though, uh, middle class na yun sila. So sila, uh, sinulatan ako ni Governor John Vic Rimolia. He said, uh, among I the, the, uh, the, the memo dumating sa akin is the, uh, um, nito, among them is Governor John Vic Rimolta, Rimolia, who is uh, appealing to include the middle class in their constituency because kailangan rin nila. Ako, I agree. I know the political economic horizon of the country. At least, uh, nung akin lang, nung maliit kong sabi ko, hindi ako nagyayabang, maliit lang yung akin, how I, I deal with the problem. Alam ko, at uh, kung maari lang, uh, isali ko sila. But can they be included in the one, uh, two, uh, 270 next month? Oh, hindi nga eh. 270, yun yan. 300,000 minus 270. Yan ang maiwan. Kasi, yung sa estimate namin, hindi nga namin ni sila ma... ma, ma well, uh, yung ilan ba dito talaga yung middle class na at yung middle class na uh, floating lang, anong dyan lang. May, uh, just uh, making what what's uh, tapos to both ends uh, Alam mo, ang, ang sagot ko kasi dito, sagutin ko na lang. Ang solusyon nito is vaccine. Walang iba. Unless and until the, the bright boys, the scientific minds can come up with a vaccine or a, a previous, sabi nila yung sa malaria, uh, I remember yung tatay ko. Uh, uh, may tinamaan ng malaria yun eh. Panahon ng gera. Kita ko siya yung mag, mag pa, para Para talagang parang adik. Ano yung anti-malaria? I remember. Eh, eh, but uh, uh, I may sabihin ko. Alam mo, there are things, but I will like to, ayaw kong yung sabihin ko na hindi ko isali yung sa uh, task force. Kasi sila yung mga doktor, sila yung mga uh, economists, sila yung lahat ng tipon-tipon tapos uh, experts ng uh, anong field in, in, in infectious diseases or whatever and they are better and uh, to, uh, better uh, to be there to help solve the problem tayong mga ako abogado wala talaga ako wala akong may tulong except uh, gaganin ko lang kung ano ang ma mabuti sa bayan na huwag ma huwag mo baliktad pero kasabi nga dito uh, the, the resources is not uh, infinite infinite is everlasting it's finite finite is hanggang may border lang talaga so sa buhay na ito lahat talaga may border pati ang buhay mo o whatever it is pera mo 
Marami mga mayaman dito noon panaw estudyante po kami. Ngayon wala na. Because you know, ang ganoon ang ganoon ang buhay. Uh, it's uh, there's not enough money to go around. Ang maintindihan ang gusto ko maintindihan ninyo na itong problema natin talagang problema ito. Kung ayaw ninyong maniwala ay di kayo, basta ang pangkontra nito is stay home at huwag kang mahawaan because it's in the air. Nandyan sa hangin eh. Pero hindi niya magtagal yung, yung mga virus sa labas, sa init. Pero nagkukontaminate yan madalas yung itong mga sana mapanood ninyo yung experiment ng ginawa ng mga ha, Japanese doctor at uh, pinalabas doon sa Amerika. Ang Amerika talaga ang nawalop. Maraming patay sa Italy, Spain, France, pati Amerika. Uh, ngayon, bumaba ang patay nila. Pero the prediction is really dire. For as long as there is no vaccine or any medicine that this is, uh, men of science can think of, to put an end to it, we will suffer. Hindi ko alam kung kailan kayo, sabihan ko sa inyo, bahay lang kayo. Hindi ko alam kung kailan ako makahatid ng pagkain sa lahat. Hindi ko alam kung saan ako magkuha ng pera. Hindi ko alam kung ano ang ipagbili ko na may kung may magbibili. So just stay alert. Uh, makinig tayo sa, hindi ito trabaho ng abogado ha. Trabaho ito ng mga medical experts, pati men of science. Hindi, kami, I just happened to be here. I just happened to be here. To my chagrin, maybe, bakit sa panahon ko tumama ito. Mas matindi ito sa gira. Walang kalaban eh, hindi mo makita. Kakita mo pati lahat, pati Taliban, takot sila. Lahat. Kasi yung pawis lang, sagaran mo yung pawis, yung, yung distance rule, social uh, distancing. Okay, I, I just say, distant rule. Isundin lang ninyo. Kung hindi ninyo masunod, Well, uh, I would say na hindi naman kasi siguro kayo mamamatay. I, I hope not. I hope that you will not get sick. I hope that you will not die. Alam mo bakit kung mamatay ka. Sabihin ko sa iyo, galing hospital o kasaan ka clinic, your body can only be handled by people who are fully protected hindi ka na makahawak kung sino yung namatay. Ayaw ko nang magbanggit ng uh, ano pa. Basta kung sino yung namatay, hindi mo mahawakan. Balot, diretso yan, tapos diretso sa sunugin krematorium. Hindi ka nga makaburol. You will not be allowed na magburol ka ng isang tao na matay sa COVID. Sunog talaga yan. Kaagad ora mismo. Hindi mo na makita. Makita mo na lang sa malayo na yan, kinakarga ng punerarya, car, funeral na vehicle. Pero hindi, hindi ka na makalapit. Maski mayaman o mahirap. You will not be allowed to go near, 
touch uh, the terror it's wala diretso na at wala ng living yan sunog kaya i am forced to say this uh, because dapat ninyong what is really at stake at ano ang kung hindi kayo magsunod and as i have explained it is like a yung cadena de amor habang may mag ano pa driver mo o magpunta siya sa utusan mo mahigop niya bumalik siya sa kotse mo magsakay ang anak mo ikaw makuha mo hindi na siya kailangan mag atching atching pa yung breath niya yung ginawa niya nasa kotse uh, uh, yun o anak mo bayagan mo mag socialize mag inuman tapos may yung isa may tama pala kasi ang tatay niya galing sa ano tapos uh, isa po isang kwarto niya alam na no delikado yung enclosed mabuti pa buksan mo aircon ka buksan mo ang, ang ano ko lang yan kasi yan man sinabi ng hapon eh, ganun ang interpretation ko ngayon ah uh, Kailan matapos ito, Duterte, ang papaghirap mo sa amin? Hindi po. Handa po akong, sabi ko, eh, eh, kung totoo yung pinapahirapan ko yung Pilipino, eh, anytime po, uh, sabihin ni Amatong bababa na ako at sinabi ng military, si totoo yan, subukan niya itong Three weeks. Uh, okay. Wala ko naman akong ano dyan para makatipid tayo sa sa bagay. Wala nung burol niya. Hindi yan yung patay na patay mo na tatay, nanay, anak, asawa na iburol nung mag-iyak ka para magbisita. Hindi mo nga makita hanggang distansya ko lang. Hindi ka maghintang po lapit. Naka parang robot yung ano dyan eh. Naka lahat naka sila lang pwedeng humawak. Sila lang pwedeng magpasok doon sa burner ng katawan. Sila lang. Ikaw tingin ka sa malayo. Yan ang consequence ng COVID. Ayaw kong sabihin yan. O yan ang totoo. At kung maniwala kayo o hindi, kung ayaw mo maniwala, di magpakamatay ka, makita mo kung saan ka dalhin at papaano ka. You are not even buried. You are, because you are a dirty carcass, patay. You must be destroyed by burning. Dahil sa COVID, the one single ang ano sa atin, COVID, lahat yan, yung problema natin at sa COVID. Ang anong solusyon, huwag kang mahawa. Papano po, huwag kang lumabas ng bahay. Papano ang kain namin, maghanap ka ng paraan. Pero mag-ano ka lang, basta may mask ka lang. Kaya sinasabi, ay ako hindi, yung mask ka. Hindi naman ako magsasalita dito na parang gangster. Pa, paano ko sabihin sa inyo, o, dito mo itong to. Matapang daw raw, kaya niya yung COVID. O. Mag-ipag-usap sa atin. <laughs> Hindi, risgo ko na yan. It's a... 
this is uh, this being the holy week i am calling on the nation to come together this holy wednesday afternoon and pay tribute to the indomitable spirit of the filipino and unite in one prayer to god to fight our common enemy ang uh, may dagdag uh, improve ba tayo i really do not know how many died today i have no hindi ko alam kasi pur ora yan eh pero sana well ang, ang ano lang nito god the only one who can really solve the problem for us ang tulong ba sa inyo ay sapat kayong poorest of the poor at kayong mga, uh, well, uh, I would say you have to consider us also as poor because yung uh, uh, iposito namin, yung aming uh, pera, uh, may border rin ito, ang bulsa, hanggang dyan lang ako. Kaya yeah, na-discuss ko sa inyo. Pero kung pagkain, uh, may mak- makain ba tayo? bigas i will try i will try maghanap ako uh, ano paano ang paraan ang the greatest danger dito is doon tayo bumibili sa kanila ayoko lang sabihin ang I, i do not want to mention the the country oh. but kung sabihin nila alam mo mag, sabihin ko magbili pa ako kasi mo maubos na sabihin nila na Sorry, ito, hindi namin alam kung gaano, gaano katagal ito. mag reserve lang namin. Maya na, pagkatapos sa COVID, pwede kang pabilihan ito. So, kailangan ng categorical statement from me coming from the Interagency Task Force. Ang lockdown, wala talaga ang solusyon. Pero kung ayaw ninyong maniwala, take the risk. May mga tao rin talaga. Alam mo, sa totoo lang, I'd want to be, hindi ako nagbabastos ng tao. And just trying to explain to, uh, sinishare ko nga sa inyo kung ano ko yung nakuha sa buhay, na pag-aralan ko sa buhay. Not necessarily sa eskwelahan. Alam mo, kung magdating ito, talagang maging crisis, hawa dito, hawa doon. Yung SARS, uh, hindi nagtagal, tinignan ko, marami na matay sa iba. Pero dito, wala masyado. Ang sabi ko lang, I am not, I am not uh, posturing a position here. Baka talagang mali ako. At ito namang depensyan to look for a ano, yung statement na dangling para makapagsalita ang bunga nga. I mean, ko, I am not. Uh, pero baka yung init has something to do with it. I hope. That's just my prayer. Uh, the peop- there are a lot of people uh, also coming up with that kind of uh, thinking that maybe young weather, climate, temperate zones, tropical in it, uh, makatulong. So yan ang, ang hiningiyo ko sa inyo, yung panawagan ko. Uh, be patient at uh, intindihin ninyo kami sa gobyerno. We would appreciate it. Uh, yung ano lang, mag-intindi lang, patient, huwag kayong masyado. Total, kung sabihin ko na talaga na wala na, wala na akong magawa, then, magplano ka na kung anong gusto mong gawin. When the resources are all exhausted, 
and the pandemic would claim millions of lives i hope really and i i, I pray that it will not pero kung ganon wala na akong magawa so, malapit na ilang buwan lang ang reserba natin ako handa akong ipagbili yung buong Dewey Boulevard sa gustong mag-reclaim. Bigyan niyo ako ng bigas. Eh, i-approve ko yung kasi hindi ako pumayag na mag-reclaim because a reclamation sa Manila Bay would trap is a environmentally mag magkulaps ang Manila. Tapos may there will be a well uh, I would say may mga siyudad na bago, mga apartments, mga high rise. But then the city of Manila given its uh, lack of uh, yung water treatment o treatment sa waste o wala. So, pag ganun ang ginawa mo, patay ang Manila. So, sabi ko, kung gusto ninyo, you just wait for two more years. Bahala na kayo. Ang susunod sa akin, He will decide for us. Or if I do not reach the finish line, then my successor will do it for you also. Ako, may lumalabas ako, hindi naman ako pwedeng mag... Ang lahat ng tayo magtago, hindi wala na. Uh, I have also to... magsusugal rin ako. Uh, if you really want uh, to know uh, we have discussed it actually even before this uh, we are uh, inclined to extend the lockdown up to April 30 tignan natin after that in the meantime magdo double time kami doon sa tinatawag ninyo uh, middle class. Uh, how is it defined or arrived at uh, correctly? We will talk about this. Uh, as, uh, may I address uh, myself to the people who have the money now to help. Pati yung mga employers. Alam mo, uh, tulungan inyo ang, ang, ang gobyerno ang bayan natin. Kasi pag uh, bumagsak ang gobyerno, bagsak kayong lahat. Pag sabi ko nga, uh, I end this with a prayer. Yun ang, gusto ko lang masabi rin ang, ano nga sa utak ko para maintindihan rin niyo ako. At uh, sana Next time I will talk to you, uh, baka mag-improve na ang situation. Whatever be the correction, kung makorek itong, it's an, uh, an anomaly sa ating buhay sa mundo. May, may ganun eh. So, if it can be corrected, lahat uh, naman tayo, we only that if it's uh, time, he created the world, planet Earth, and if God wants it ended, so be it. Salamat po.